Jay Radha Madhav Jabiha Gopi Jana Balava Giri Barada Gopi Jana Balava Giri Barada Yashoda Nandana Prajajana Nandana Raja Jana Ranjana Well, anyone else coming yet? Yeah, there's many people already. Okay, yeah, I see. I'm on my phone there, so I can't. Okay, let's start. Om Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Iti Namane, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Charine, Nirvisesha Shunyavadi, Asya Chadisatarine Anshakopa Turbiascha Kripa Sindhu Gayavita Petita Nam Pavane Bio Vaishnavi Jai Jai Shri Chaitanya 
Shaini Chananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Bhakta Uh, Hare Krishna, I got, sorry, I got uh, disconnected for a moment. Hare Ball. Do you hear me? Uh, no, I'm, I'll... Do you hear me, Gurdas? Just a minute, I'm going to get connected. Okay. Now I can hear. Good. Yeah, you can hear me better also. Yeah. Fortunately, someone gave me some of these AirPods. Wow. Sometimes the sound is really good. Yeah, we are on verse 45. Namo Mahavaranyaya Krishna Prema Patayate Krishnaya Krishna Chaitanya Gora Trishe Namo Sri Chaitanya Manobisham Stapitam Yena Bhutale Namo Mahabharanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Goda Krishnamaha Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagat Pate, Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namo. Okay, text 45, Adi Leela Chaitanya Charitamrita, Chapter 1. Guru Krishna Rupahana Shastra Pramane Guru Rupa Krishna Kripa Kodena Bhakta Gane According to the deliberate opinion of all revealed scripture, spiritual master is non different from Krishna. Lord Krishna, in the form of the spiritual master, delivers his devotees. Мы продолжаем читать. Это читание через Дамрита Аделива. Первая глава, 45 текст. Глава называется «Духовные учителя». Все богооткровенные писания утверждают, что духовный учитель не отличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение своим преданным. This is Supreme Lord. The spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the personality of God. But the disciple must look upon him as a manifested 
Комментарий. Отношения ученика с духовным учителем, по сути, не отличны от отношений с Верховным Господом. И хотя духовный учитель ведет себя как смиренный слуга личности Бога, ученик должен видеть в нем доступное нашему взору проявление Господа. Человеку следует знать, что я Ачарья. Человеку следует знать, что Ачарья это я, и никогда не проявлять неуважение к нему. Ачарья нельзя завидовать, считать его простым смертным, ибо он представитель всех полубогов. This is from Srimad Bhagavatam 11:17-27, spoken by Lord Krishna when he was questioned by Uddhava regarding the four social and spiritual orders of society. The Lord was specifically instructing how a brahmachari should behave under the care of the spiritual master. The spiritual master is not an enjoyer of facilities offered by his disciples. He is like a parent. Without the attentive service of his parents, child cannot grow to manhood. Similarly, without the care of the spiritual master, one cannot rise to the plane of transcendental service. Комментарий. Этот стих из Шримад Бхагаватам 11, 17, 27, который произнес Господь Кришна, отвечая на вопрос Удова о четырех сословиях и четырех духовных укладах человеческого общества. Здесь Господь описывает поведение Брамачари, который находится под опекой духовного учителя. Неверно думать, будто Гуру наслаждается жизнью за счет учеников. Духовный учитель подобен заботливому отцу или матери. Без опеки родителей ребенок не может нормально развиваться. Точно так же без помощи духовного учителя ученик не может возвыситься до уровня трансцендентного служения Господу. Describing that a bona fide spiritual master accepts charge of disciples, teaches from the Vedic knowledge with all its intricacies, and gives them second birth. The ceremony performed to initiate a disciple into the study of spiritual science is called Upaniti, and the function that brings one nearer to the spiritual master. One who cannot be brought nearer to the spiritual master cannot have the sacred thread thus he is indicated to be a sudra. The sacred thread of the body of a brahmana, chatriya, or vaisha is a symbol of initiation by the spiritual master. It is worth noting Духовный учитель называют ачарьей, трансцендентным преподавателем духовной науки. Обязанности ачарьи изложены в Ману Самхите 2, 140, где говорится, что истинный духовный учитель должен взять ученика под свою опеку, посвятить его во все тонкости физического знания и дать ему второе рождение. Начало обучения духовной науки знаменует церемония упаните, которая призвана сблизить ученика с духовным учителем. Тот, кто не имеет подобной связи с гуру, не заслуживает священного шнура и потому считается шудрой. Священный шнур на теле Брамана, Кшатра или Вайши свидетельствует о том, что его обладатель получил посвящение у духовного учителя. Сам по себе шнур не имеет ценности, если его носят лишь из желания похвастаться высоким происхождением. Это стоит отметить. A person born a shudra is not barred from such spiritual initiation, provided he is approved by the spiritual master, who is duly authorized to award a disciple the right to be a brahmana, if he finds him perfectly qualified. A 
in the Vayu Purana, the Macharya is defined as one who knows the import of all Vedic literature, explains the purpose of the Vedas, abides by their rules and regulations, and teaches his disciples to act in the same way. Духовный учитель проводит обряд посвящения и надевает на ученика, на ученика священный шнур. И только после такой самскара очистительного обряда начинает серьезно обучать его ведам. Рождение в семье шудры не лишает человека возможности получить духовное посвящение, при условии, что духовный учитель, способный посвятить ученика в браманы, найдет его достойным этого. По определению Зваю Кураны, Ачари считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний, но умеет разъяснить их смысл кто сам следует наставлениям вет и учит этому своих учеников. Who is called Ashraya Vigraha, or the manifestation of the form of the Lord, of whom one must take shelter. Верховный Господь, Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя из своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность Ачари представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачари это верховная личность Бога в образе слуги. Такой непоколебимый, преданный является самым надежным пристанищем для нас. Поэтому его называют Ашрай Виграхой, проявлением или образом Господа, у которого следует искать прибежище. And this offensive attitude disqualifies him from being an acharya. The bona fide spiritual master always engages in unalloyed devotional service to the Supreme Personality of Godhead. By this test, he is known to be the direct manifestation of the Lord and a genuine representative of Nichananda Prabhu. Such a spiritual master is known as Acharya Dev. Influenced by an envious temperament and dissatisfied because of an attitude of sense gratification, Mundaners criticize the real Acharya. In fact, however, the bona fide Acharya is non-different from the personality of Godhead. Therefore, to envy such an Acharya is to envy the personality of Godhead himself. This will produce an effect subversive to transcendental realization. Тот, кто не жалеет, не желает служить Верховной Личности Бога, но выдает себя за Ачарию, наносит оскорбление Господу, и за это лишается права называться Ачарией. Истинный духовный учитель всегда занят чистым преданным служением Верховной Личности Бога. Именно это доказывает, что он непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шри Нитянанда Прабу. Такого духовного учителя называют Ачария Девой. Иногда завистливые обыватели, обуреваемые ненасытными желаниями чувств, чувственных наслаждений критикуют истинных очарев, но им не вдомек, что истинные очари не отличны от Верховного Господа и питать с ним зависть все равно, что завидовать самому Богу. А это лишает человека возможности обрести духовное просветление. But at the same time, one should always remember that the spiritual master is never authorized to imitate the transcendental pastimes of the Lord. False spiritual masters pose themselves as identical with Sri Krishna in every respect to exploit the sentiments of their disciples. But such impersonalists can only mislead their disciples, for their ultimate aim is to become one with the Lord. This is against the principle of the devotion of как уже отмечалось, ученик должен почитать духовного учителя как проявление Шри Кришны. Однако ему следует помнить, что духовный учитель не вправе подражать божественным играм Господа. Самозванные духовные учителя играют на чувствах своих учеников и выдают себя за Кришну. Но подобные имперсоналисты ведут своих учеников по ложному пути, ибо их конечная цель – слияние с Богом. Это полностью противоречит принципам преданного служения. 
The real Vedic philosophy is the Chintya Veda Veda Tattva, which establishes everything to be simultaneously one with and different from the personality of Godhead. Srila Raghunath Das Goswami confirms that this is the real position of a bona fide spiritual master. He says that one should always think of the spiritual master in terms of his intimate relationship with Mukunda, Sri Krishna. Srila Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha 213 has clearly explained that a pure devotee's observation of the spiritual master and Lord Shiva as being one with the personality of Godhead exists in terms of their being very dear to the Lord, not identical with him in all respects. Following in the footsteps of Srila Raghunath Das Goswami and Srila Jiva Goswami, later acharyas like Srila Vishwanath Chakravarti Thakur had confirmed the same truths. Истина ведическая является истина ведическая является философия концепции очинта беда беда татва, согласно которой все сущее одновременно едино с Верховным Господом и отлично от Него. Сила Рагуна даст Госвами говорит, что таково положение истинного духовного учителя, и что ученику следует размышлять о духовном учителе, помня о его близких отношениях с Мукундой, Шри Кришной. Сила Джива Госвами недвусмысленно объяснил, в Бхакти Сандарби 213, что когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с личностью Бога, он исходит из того, что оба очень дороги Господу, но это не значит, что они равны ему во всех отношениях. Свет за Шрила Рагуна Даса и Госвами Шрила Джива Госвами то же самое утверждает и более поздние Ачарья. Confirms that all the revealed scriptures, except the spiritual master, to be identical with the supreme personality of Godhead, because he is very dear servant, confidential servant of the Lord. Gaudiya Vaishnavas therefore worship Srila Gurudev, the spiritual master, in the light of his being the servitor of the personality of Godhead. In all the ancient literatures of devotional service, and in the more recent songs of Srila Maya, Kambas Thakur, Srila Bhakti Vinod, Thakur and other unalloyed Vaishnavas, the spiritual master is always considered either one of the confidential associates of Srimati Radharani or a manifested representation of Srila Nityananda Prabhu. Чем в число относится Шрила Вишана Чакравати Такур, который в своей молитве духовному учителю говорит? что все богооткровенные писания признают единство духовного учителя и личности Бога, ибо духовный учитель очень дорогой и близкий слуга Господа. Таким образом, таким образом Годия Вайшнавы поклоняются Шриле э, Гурудеве, духовному учителю, как слуге личности Бога. Во всей древней литературе, посвященной преданному служению, а также в более поздних трудах, произведениях Шрилы Нарутам Даста Курощи, и Шрила Бхактивинот Такура и других чистых вайшнавов духовного учителя считают либо одним из приближенных Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитянанды Прабу. Wow. That brings back too many memories of the right after Prabhupada left. Это сразу возрождает очень много воспоминаний о том моменте, когда Шрила Прабхупада оставил тело. Acharya means teacher, so it, it can have a meaning just to anyone who's teaching by example. Get get Acharya teachers, any parent or teacher, anybody. Acharya это значит учитель, а то есть когда мы это говорим таким образом, это можно понять, что это любой, кто чему-то нас обучает своим примером, как учитель в школе или как родитель. Acharya just means activity. In Thai language, the word for teacher is achar. На тайском языке слово, которое означает учитель, это achar. Anyway, we had a lot of confusion about what was an acharya. Acharya can be the initiating guru, or the acharya can be like founder acharya in Sri Prabhupada. И у нас было очень много, как бы, ну недопонимание того, что значит ачария. Ачария, потому что ачария может быть 
инициирующий гуру и ачарья может быть ачарья основатель just like spiritual master is non-different than krishna but not krishna is also non-different than the founder ачарья but not the founder ачарья то же самое, как Гуру не отличен от Кришны, но он не является Кришной. И так же, как Ачарья, он, э, учитель то же самое, что Ачарья, но он отличается в то же время от Ачарья основателя. Мы хороши настолько, насколько нам удается в точной степени э, передавать учения Шрилы Праупады и быть в настроении служения. Шикша Гуру следует Шикшатса в образе сверх души и в образе своего величайшего преданного. Шила Кришна Дас Кавирадж Госвами states that the instructing spiritual master is the bona fide representative of Sri Krishna. Sri Krishna himself teaches us as the instructing spiritual master from within and without. From within he teaches as Paramatma, our constant companion. And from without, he teaches from the Bhagavad Gita as the instructing spiritual master. There are two kinds of instructing spiritual master. One is the liberated person fully absorbed in meditation and devotional service. And the other is one who invokes a disciple's spiritual consciousness by means of relevant instructions. Комментарии. Шрила Кришна Датка Вирадж Госвами утверждает, что Шикша Гуру является истинным представителем Шри Кришны. Шри Кришна сам выступает в качестве учителя, давая нам наставления как изнутри, так и извне. Изнутри Кришна учит нас как параматма, наш неизменный спутник, а извне он предстает в роли духовного учителя, который дает нам наставление из Бхагавадгиты. Существует две категории Шикша Гуру. Первые относятся освобожденные души, которые всецело поглощены медитацией, служением Господу. А ко второй, ко второй те, кто пробуждает духовное знание ученика необходимыми наставлениями. Таким образом наставления в науке преданности различаются. The Acharya, in the true sense of the term, who is authorized to deliver Krishna, enriches the disciple with full spiritual knowledge and thus awakens him to the activities of devotional service. Таким образом, наставления в науке преданности различаются и могут носить более объективный или более субъективный характер. Истинные Ачарья способны дать людям Кришну, наделяют ученика полным духовным знанием и тем самым пробуждают его When by learning from the self-realized spiritual master, one actually engages himself in the service of Lord Vishnu, functional devotional service begins. The procedures of this devotional service are known as abhideya, or actions. One is duty-bound to perform. Our only shelter is the Supreme Lord, the one who teaches how to approach Krishna is the functioning form of the personality of God. There is no difference between the shelter giving Supreme Lord and the initiating and instructing spiritual master. If one foolishly discriminates between them, he commits an offense in the discharge of devotional service. Обучившись и осознавшись свою духовную природу, духовного учителя, ученик начинается настоящему служить Господу Вишну, выполняя определенные обязанности. Такое преданное служение называется обидея, обязательной деятельностью. Верховный Господь наше единственное прибежище и тот, кто своими наставлениями приближает нас к Кришне, суть никто иной, как проявление личности Бога. Между дарующим прибежище Верховным Господом Шикша и Дикша Гуру нет разницы. 
проводить такое различие глупо, и тот, кто делает это, наносит серьезное оскорбление Господу, недопустимое в преданном служении. Шрила Санати Госвами is an ideal spiritual master, for he delivers one the shelter of the lotus feet of Madan Mohan, even though one may be unable to travel on the field of Vrindavan due to forgetfulness of his relationship with the Supreme Personality of Godhead, he can get an adequate opportunity to stay in Vrindavan and derive all spiritual benefits by the mercy of Sanatana Goswami. Sri Govinda Ji acts exactly like the Siksha Guru instructing spiritual master by teaching Arjuna the Bhagavad Gita. He is the original preceptor for he gives us instructions and the opportunity to serve him. The initiating spiritual master is the personal manifestation of Madan Mohan Vigraha, whereas the instructing spiritual master is the personal representative of Srila Govinda Vigraha. Both these deities are worshipped at Vrindavan. Srila Gopina is the ultimate attraction in spiritual realization. <coughs> Сила Санатана Госвами – идеальный духовный учитель, ибо он дарует человеку прибежище у лотосных стол Мадана Мохана. Даже тот, кто забыл о своих отношениях с Верховной Личностью Бога и утратил доступ в Вриндаван, милостью Санатана Госвами может поселиться там и извлечь из этого совершенное духовное благо. Шри Говиндаджи выступает в роли Шикша Гуру, когда обучает Арджуну Бхагавад Гити. Шри Говиндаджи – изначальный наставник, и потому он обучает нас и дает нам возможность служить ему. Дикша Гуру является личным проявлением Виграхи Шрилы Мадана Мухана, а Шикша Гуру э, Виграха Шрилы Гавинда Девы. Обоим этим божествам поклоняются во Вриндаване. Что же касается божества Шрилы Гупинавчи, то оно воплощает себе высшую неотразимо привлекательную цель духовного познания. So from this and so many things, we should be able to understand the importance of the Achintya Veda Veda Tattva. Из этих вещей очень много истекает того, что нам стоит понять, и одна из них вещь, которую стоит понять, это понимание философии Achintya Veda Veda Tattva. And how it takes special mercy to, you know, somehow accept this and be able to discriminate И также, что это требует особой милости, чтобы понимать и различать эти вещи. Many people, they couldn't understand so that my body is like the Guru is God, they think everyone's God. You know, they hear different things from the Vedas and like these things and then they can't discriminate the simultaneous yeah. oneness and difference. Как, например, моя Вадя, они знают эти вещи, они читают эти вещи в ведах, и они думают, а гуру это и есть Господь, Господь это гуру, и они начинают путаться, они не могут провести это различие. То, что есть одно, они думают. Smaranta Yontar Bahis Tanu Bikam Ashubam Vidun Bam Acharya Chaitya Vapusha Swa the team Bayankti. O my Lord, transcendental poets and experts in the spiritual science could not fully express their indebtedness to you, even if they were endowed with the prolonged lifetime of Brahma, for you appear in two features externally as the acharya and internally as the supersoul to deliver the embodied being by directing him how to come to you. О мой Господь, поэты, трансценденталисты и знатоки духовной науки не смогут до конца выразить себе свою благодарность, даже если их жизнь будет столь же долго, как жизнь Брамы, ибо ты проявляешь двух, проявляешься в двух образах, и извне, как ачарья, и изнутри, как сверхдуша, чтобы узнать об условленном живом существу путь к себе и даровать ему освобождение. This from Srimad Bhagavatam 11.29.6 was spoken by Sri Uddhava after he heard from Sri Krishna all the necessary instructions about yoga. Это стих Шримад Бхагаватам 
11.29.6, который произнес Риудова, выслушав от Шри Кришны все наставления, необходимые для занятия йогой. So that's the thing. We're indebted to Krishna. We're indebted to Srila Prabhupada. We're indebted to everybody. But if we just try to pay back the debt to Krishna, then that covers all the others. И в этом и заключается суть, что мы в долгу перед Кришной, мы в долгу перед Шрила Прабхупадой, мы в долгу перед всеми. И если мы начинаем отпла ну, пытаться отплатить свой долг Кришне, то таким образом мы оплачиваем свой долг перед всеми остальными. But we should be more attached to Krishna because he gave it to us. И мы на самом деле в долгу и обязаны Кришне за все, что мы сейчас имеем, потому что это все дал нам именно Он. Конечно, мы можем быть привязаны к семье или к своим детям, но нам стоит быть гораздо более привязанными именно к Кришне. Гуру Кришна Прасади Бай Бхакти. So by the mercy of Krishna we get the Guru, by the mercy of Guru we get Krishna. So Krishna also gave us Prabhupada, he gave the world Prabhupada for the future of Kali Yuga, so, so we can know how to pay back to Krishna. Поэтому, как говорится в этом стихе, который я процитировал, что по милости Кришны мы получаем Гуру, а потом по милости Гуру мы получаем Кришну. И таким образом Кришна дал всему миру Шрилу Прабхупаду, который принес это знание. Поэтому нам надо посвящать все, что мы делаем, все, что у нас есть, каждый наш вздох, мы должны посвящать его Кришне. Okay, To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. This is a famous verse from Bhagavad Gita, 10:10, one of the four um, seed verses of the Bhagavad Gita. Clearly states how Govinda Dev instructs his bona fide devotees. The Lord declares that by enlightenment and theistic knowledge, he awards attachment to him for those who constantly engage in his transcendental loving service. This awakening of divine consciousness enthralls a devotee who thus relishes his eternal transcendental mellow. Such an awakening is awarded only to those convinced by devotional service about the transcendental nature of the personality of God. They know that the supreme truth, the all spiritual and all powerful person, is one without a second and has fully transcendental senses. He is the fountainhead of all emanations. Such pure devotees always merge in knowledge of the Krishna and absorb in Krishna consciousness, exchange thoughts and realizations as great scientists exchange their views and discuss the results of their research in scientific and academic. Such exchanges and thoughts in regard to Krishna give pleasure to the Lord, and therefore favor such devotees in God and Lord. Этот стих из Бхагавад Гиты 10.10 объясняет, каким образом Говинда Дева дает наставление своим истинным преданным. Господь провозглашает, что тех, кто всегда служит ему с трансцендентной любовью, он одаряет знаниям о себе и тем самым пробуждает в них привязанность к себе. Пробудившееся в преданном, в преданном божественное сознание целиком поглощает его, и он наслаждается духовным вкусом своих вечных отношений с Господом. Такое пробуждение даруется тому, кто благодаря преданному служению осознал трансцендентную природу Верховного Господа. Преданные знают, что Высшая Истина — это всецело духовная и всемогущая личность, единый абсолют, обладающий трансцендентными чувствами. Он источник всего сущего. Такие чистые преданные, обладающие полным знанием о Кришне и всегда погруженные в сознание Кришны, раскрывают друг другу мысли, 
и делятся своими пониманиями, как это делает, делают большие ученые, когда обмениваются взглядами и обсуждают результаты своих исследований. Беседы преданных о Кришне доставляют ему удовольствие, и он награждает их совершенным знанием. Yata Brahmane Bhagavan Swayam Upa Dishyanu Bhavitava. The Supreme Personality of Godhead Swayam Bhagavan taught Brahma and made him self realized. Верховный Господь Swayam Bhagavan своими наставлениями даровал духовное прозрение Брами. The English maxim, maxim. That God helps those who help themselves is also applicable to the transcendental realm. There are many instances in the real scriptures of the Supreme Personality of Godhead acting as a spiritual master from within. The Personality of Godhead was the spiritual master who instructed Brahma, the original living being, and the cosmic creation. When Brahma was first created, he could not apply his creative energy to arrange the cosmic situation. At first, there was only sound vibrating in the word tapa, which indicates the acceptance of hardship and spiritual realization. Комментарий. Пословица «Бог помогает тем, кто сам себе помогает» приложима к сфере духовной жизни. В богооткровенных писаниях есть немало примеров того, как Господь наставляет кого-либо из сердца, выступая в роли духовного учителя. Он стал духовным учителем Брамы, первого живого существа во Вселенной. Появившись на свет, Брама не знал, как применить свою созидательную энергию и сотворить Вселенную. Вначале был только звук, прозвучало слово «тапа», которое указывает на необходимость совершать аскезу во имя духовного просветления. Ради духовного самопознания необходимо отказаться от чувственных наслаждений и идти на любые трудности. Это называется тапасией. Тот, кто предается чувственным наслаждениям, не может познать ни Бога, ни Божественное, ни науку о Боге. Итак, получив от Шри Кришны посвящение через прозвучавшее слово «тапа», Брама стал предаваться аскезе. Удовлетворив Вишну, он обрел духовное видение и узрел трансцендентный мир Шри Вайкунсу. For spiritual realization. This is called tapasya. An enjoyer of the senses can never realize God, godliness, or the science of theistic knowledge. Thus, when Brahma, initiated by Sri Krishna, by the sound vibration tapa, engaged himself in acts of austerity, by the pleasure of Vishnu, he was able to create the transcendental world, Shivai Kunta, through transcendental realization. Modern science can communicate using material discoveries, radio, television, and computers. But the science invoked by the austerities of Sri Brahma, the original father of mankind, was still more subtle. Продолжение комментария. Ради духовного самопознания необходимо отказаться от чувственных наслаждений и идти на любые трудности. Это называется тапасией. Тот, кто предается чувственным наслаждениям, не может познать ни Бога, ни Божественное, ни науку о Боге. И так, получив от Шри Кришны посвящение через прозвучавшее слово Тапа, Брама, стал предаваться аскезе. Удовлетворив Вишну, он обрел духовное видение и узрел трансцендентный мир, Шри Вайкунху. Современная наука осуществляет связь на расстоянии благодаря таким изобретениям, как радио, телевизор и компьютер. Но наука, которую, которую с помощью аскезы постиг Брама, Прородить от человечества была более тонкой и совершенной. Возможно, ученые будущего тоже поймут, как установить связь с миром Вайкунхи. Господь Брама задал Верховному Господу вопрос о его энергиях. И Господь дал ответ о шести последовательных утверждениях. Давая эти наставления, приведенные в Шри Мадбхагаватам, Господь, Личность Бога, действовал как Высший Духовный Учитель. How we can communicate with the Vaikuntha world. Lord Brahma inquired about the potency of the Supreme Lord, and the personality of God had answered his inquiry in the following six consecutive statements. These instructions, which were reproduced from Srimad Bhagavatam, 
2931 through 36 were imparted by the personality of Godhead acting as the supreme spiritual master. Yeah, I, I read it already. Okay, well, these six, these verses are the seed verses of Srimad Bhagavatam. And in the Bhagavatam, they have really long purports, many pages each one. И эти стихи, о которых упоминается в комментарии, это э, корневые стихи, которые, которые дал Господь в Раме, и в Бхагаватам они описаны, и у каждого из этих стихов очень большие комментарии. Они очень глубокие, очень важные. And all this stuff previously about the Guru and the Charya, it's very, very subtle and the, the more we hear it, the better. So we can bring more people о том, что такое гуру, что такое ачария, они очень тонкие, поэтому чем больше и чаще мы про это читаем, тем лучше, и это поможет нам привести больше людей к стопам гуру. Okay. Please hear attentively what I shall speak to you. The transcendental knowledge about me is not only scientific, but also full of mysteries. Усердно внимай моим словам, ибо трансцендентное знание обо мне не только глубоко научно, но и тает, тает, таит в себе много сокровенного. Transcendental knowledge of Sri Krishna is deeper than the impersonal knowledge of Brahma. For it includes knowledge of not only his form and personality, but also everything else related to him. There is nothing in existence not related to Sri Krishna. In a sense, there is nothing but Sri Krishna, and yet nothing is Sri Krishna, save and except his primeval personality. So here's more and more of the Chincha Veda Veda Tattva. Commentary. Божественное знание о Шри Кришне глубже, чем знание о безличном Брамане, ибо описывает не только его облик и личность, но и все, что с ним связано. В творении нет ничего не связанного с Шри Кришной. В определенном смысле, что сущее есть Кришна, но вместе с тем, никто и никто и не является Кришной, кроме него самого изначальной личности. Знание об этом составляет целую духовную науку, и именно ее Господь Вишну хотел преподать Брамаджи в всей полноте. Это еще немножко о чем-то беды. So that's explained it one could everything is Krishna, but Krishna no. Krishna is everything, but everything is not Krishna. Объясняется, что Кришна является всем, но не все является Кришной. My body will say we can worship anything and God is everywhere. Моя Вайди скажет, что мы можем поклоняться всему, потому что Господь везде. No need to go to the temple because God's everywhere. И поэтому не надо ходить в храм, Господь же везде. No need to chant the name of God because everything is God. But... Не надо повторять имена Бога, потому что все есть Бог. Then why can't he also be in the temple? Пропаду сказал, но если так, то почему же Господь может быть тогда находиться в храме тоже? Just like, you know, we, we listen on, we don't, but people listen to, well, even we listen. You can listen to Kirtans online, you can listen to Madhava, it's available everywhere. И, например, мы можем слушать киртаны онлайн, а не смадову слушать, это сейчас везде доступно.
connect properly. Okay, so anyway, you can hear me fine now, right? Yeah, we hear you very good. So did I start the purport of that one? No, I don't think so. Uh, no, we right. didn't start the purport, no. Transcendental knowledge of Sri Krishna is deeper than the impersonal knowledge of Brahma, for it includes knowledge of not only his form and personality, but also everything else related to him. There is nothing in existence not related to Sri Krishna. In a sense, there is nothing but Sri Krishna, and yet nothing is Krishna save and accept his primeval personality. This knowledge constitutes a complete transcendental science and Vishnu wanted to give Brahmaji full knowledge about that science. The mystery of this knowledge culminates in personal attachment to the Lord with the resulting effect of detachment from anything non-Krishna. There are nine alternative transcendental means of attaining this stage, hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet of the Lord, worshiping, praying, assisting, fraternizing with the Lord and sacrificing everything for him. Комментарий. Божественное знание о Шри Кришне глубже, чем знание о безличном Брамане, ибо описывает не только его облик и личность, но и все, что с ним связано. В творении нет ничего не связанного со Шри Кришной. В определенном смысле все сущее есть Кришна, но вместе с тем ничто и никто не является Кришной, кроме него самого изначальной личности. Знание об этом составляет целую духовную науку, и именно ее Господь Вишну хотел при, преподать Брамаджи в всей полноте. Самая сокровенная область этого знания касается привязанности к Господу и, соответственно, отрешенности от всего, что не является Кришной. Чтобы подняться на этот уровень, можно применять от любой из девяти духовных методов. Слушать, повторять, памятовать, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить Ему молитву, быть слугой Господа, быть Его другом и полностью пожертвовать всем ради Него. These are different parts of the same devotional service, which is full of transcendental mystery. The Lord said to Brahma that since he was pleased with him, by his grace, the mystery was being revealed. Это, эти различные составляющие единого процесса преданного служения, которое таит в себе множество сокровенных истин. Господь говорит Браме, что он открыл ему эту тайну, поскольку Брама смог удовлетворить Господа. By my causeless mercy, be enlightened in truth about my personality, manifestations, qualities, and pastimes. Узнай же по моей беспричинной милости истину о мне самом, а также о моих проявлениях, качествах и играх. That's a very nice verse, yeah? Очень хороший стих. The transcendental person, but in that previous back there a little bit, Prabhupada was giving that, he says, English maxim, which is, Prabhupada has stated many times. And I remember when I first joined, we used to hear that over and over again. God helps those who help themselves. Yeah, мы ранее несколькими стихами слышали вот эту поговорку, которую в комментарии приводит Шрила Праупада. И также, когда я присоединился, мы часто это слышали, что Господь помогает тем, кто помогает себе сам. So, like, you know, if we, someone thinks, well, you know, we're waiting for the mercy, 
No, the mercy is produced by endeavor. <laughs> Not yeah. by perfection or anything, but by trying to serve Krishna. И кто-то говорит, я жду милости, но милость это не что-то, что приходит само по себе, это что-то, э, ради чего мы стараемся. Мы прикладываем для этого какие-то усилия, привлекая ее. Не в соответствии с тем, сколько мы можем получить, а в соответствии с тем, сколько мы можем дать. So very rich man who gives you know, a billion dollars, but if he has a hundred billion dollars, then it's not really, doesn't mean much. Например, если очень богатый человек, у него там сто триллионов долларов, а он из них даст миллион, то это не будет значить много. Krishna sees the effort. Потому что Кришна видит истинное усилие. So we try to do everything as best we can. Поэтому мы стараемся делать то, что мы делаем наилучшим образом, и это то, что удовлетворит Кришну. The transcendental personal forms of the Lord are a mystery, and the symptoms of these forms, which are absolutely different from anything made of mundane elements, are also mysterious. The innumerable forms of the Lord, such as Shamsundar, Narayan, Rama, and Gaurasundar, the colors of these forms, white, red, yellow, cloud-like Sham, and others, his qualities as the responsive personality of Godhead to pure devotees, and as impersonal Brahman to dry speculators, his uncommon activities like lifting Govardhan Hill, marrying more than 16,000 queens in Dwarka, and entering the Rasa dance with the damsels of Braj, expanding himself as as many forms as they were damsels in the dance. Комментарий. Трансцендентные образы Господа исполнены тайны, и качество их, которые несравнимы ни с чем, в этом материальном мире тоже осквер... очень осквернены. Бесчисленные образы Господа, Шьяма Сундара, Нарайна, Рама, Гора Сундара, цвет их тел, белый, красный, желтый, Шьяма, цвет сучи и другие. Качество Господа его отзывчивость в отношении с преданными, которые видят в нем личность Бога, и безразличие к философам, занятым бесплодными размышлениями о безличном брамане, его необычайные деяния поднятия холма Говардана, женить на 16 тысячах царевин в Двараке, танец раса с девушками, с девушками в Раджа, во время которого он проявил себя во множестве образов, составив пару, составив пару каждой девушки. И это бесконечное число других эти и бесконечное число других необыкновенных деяний и качеств представляют собой величайшую тайну. These and innumerable other uncommon acts and attributes are all mysteries, one aspect of which is presented in the scientific knowledge of the Bhagavad Gita, which is read and adored all over the world by all classes of scholars, with as many interpretations as there are empiric philosophers. <laughs> the truth of these mysteries was revealed to Brahma by the descending process without the help of the ascending one. Один аспект этой тайны раскрыт в Бхагавадгите, которую, которую считают и любят знатоки священных писаний всего мира и которая имеет столько толкований, сколько есть на свете философов. Браво проник в эту тайну, но не ценой собственных усилий, а благодаря откровению. That's a great line. As many interpretations as there are empiric philosophers. Everybody has a different idea. И это очень хорошее э, предложение, где говорится, что Толкование столько, сколько есть на свете философов. И это то, что значит муни или мудрец, они должны придумать что-то такое более остроумное, чем предыдущий мудрец, чтобы победить. Each one is trying to 
you know, they have a teacher they learn from and then they show what's wrong about the teacher and how they it's not complete or something. They present their own. В этом заключается суть материалистической философии. Если кто-то когда-то изучал, то вы можете увидеть, что если есть некий учитель, у него есть ученик в этой философии, то потом ученик, он, он ищет какие-то изъяны в том, что ему обучал его учитель, и доказывает, что это несовершенно и становится как бы лучше. The Lord's mercy descends to a devotee like Brahma and through Brahma to Narada, from Narada to Vyas, from Vyasdev to Sukadev, and so on in the bona fide chain of disciplic succession. We cannot discover the mysteries of the Lord by our mundane endeavors. They are only revealed by his grace to the proper devotees. These mysteries are gradually disclosed to the various grades of devotees in proportion to the gradual development of their service attitude. Он был предан верховной личности Бога и потому снискал милость Господа. Через Браму эта милость пролилась на Нараду и далее от Нарады на Вясу, от Вясы на Шукадеву Господь и всех остальных вайшнавов, стоящих в цепи призванных духовных учителей. Никакими материальными способами невозможно приподнять завесу тайны, скрывающую Господа. Он открывает ее только по своему собственному благоволению, своим истинным преданным. So the service attitude is stressed a lot. So attitude is everything. Yeah, это умонастроение служения, оно выделяется уже много раз. На нем ставится большой акцент, потому что отношений от отношения зависит все. In other words, it's not exactly what you do, but how you do it. Иными словами, это не то, что вы делаете, а то, как вы это делаете. Or what uh, what you say, but how you say it. И также это не то, что вы говорите, а то, как вы это говорите. In other words, impersonalists who depend upon the strength of their poor fund of knowledge um, and morbid speculative habits without submission and service in the forms of hearing, chanting, and others mentioned above cannot penetrate to the mysterious region of the transcendence where the supreme truth is a transcendental person free from all tinges of material elements. Discovering the mystery of the Lord eliminates the impersonal feature realized by common spiritualists. Who are merely trying to enter the spiritual region from the mundane platform. Yes, I just lost the, the point. One second. Преданным равным уровнем это. Yeah, I, I think I found. Преданным ra... разного уровня эта тайна открывается ровно настолько, насколько они развили стремление служить Господу. Иными словами, мистическая сфера трансцендентного, где высшая истина это божественная личность, которой нет и тени материального, остается недостигаемой для интернационалистов во всем полагающихся на свои скудные познания и питающих болезненное пристрастие к спекулятивным рассуждениям. В гордыне своей они отвергают преданное служение, состоящее yeah. слушание, повторение и других упомянутых выше процессов. 
I don't know why it says full signal, but it's only 3G. Maybe that's the problem. The other phone works. Okay, so it has. If it has data, it's fine. Thank you. Okay, thank you. Okay. Well, here we go. This is the first verse of the four seed verses of the Srimad Bhagavatam. Ahameva Sameva Gre Nanya Dyat Sadasat Param Paschadaham Yadechacha Yo Vishishyate Sosmaham you again? No, um Это еще, это следующий стих, это первый стих из этих корневых стихов, которые произведен в Шримад Бхагаватам. Prior to the cosmic manifestation, only I exist and no phenomenon exists, either gross, subtle or primordial. After creation, only I exist in everything, and after annihilation, only I remain eternally. До сотворения Вселенной существую лишь я один, а все сущее осязаемое, неосязаемое и изначальное пребывает в небытии. После сотворения существую лишь я один, проявленный во всем, и после разрушения мироздания остаюсь только я. Ahum means I, therefore the speaker who is saying Aham, I must have his own personality. The Mayavadi philosophers interpret this word aham as referring to the impersonal Brahman. The Mayavadis are very proud of their grammatical knowledge, but any person who has actual knowledge of grammar can understand that aham means I, and I refers to a personality. Therefore, the personality of Godhead speaking to Brahma uses aham while describing his own transcendental form. Aham has a specific meaning. It is not a vague term that can be whimsically interpreted. Aham, when spoken by Krishna, refers to the Supreme Personality of Godhead and nothing else. Комментарий. Слово Ахам означает я, и произнести его может только личность. И все же философы Майавади под словом Ахам подразумевает безличный браман. Они гордятся своими познаниями в области грамматики, однако истинному знатоку санскрита ясно, что ахам означает я, и что это слово подразумевает личность. Таким образом, в беседе с Брамой личность Бога употребляет это слово, чтобы описать свой трансцендентный облик. Слово ахам не какой-то расплывчатый термин. Оно имеет определенное значение и не нуждается в толковании. В устах Кришны это слово указывает исключительно на него, верховную личность Бога. So that's a, you know, amazing thing. And the my bodies, they say what Krishna says, aham, he says me, but he didn't mean that. It means someone else is actually speaking and Krishna is just some illusion. It looks like he's speaking. They, they make up so many things. И моя вадя, они просто поразительные фантазеры, потому что они берут вот это слово, где сказано я, когда личность обращается и говорит в отношении самой себя я, они говорят, что на самом деле... Это иллюзорная концепция, и Кришна не существует. Это говорит кто-то другой, находящийся в нем. Before the creation and after the dissolution, only the Supreme Personality of Godhead and his associates exist. There is no existence of the material elements. This is confirmed in the Vedic literature. Vasudeva va Idam Agra Asin Me Brahmana Chasankara. The meaning of this mantra is that before creation there was no existence of Brahma and Shiva, where only Vishnu existed. Vishnu exists in his abode, the Vaikuntas. There are innumerable Vaikuntha planets in the spiritual sky, and in each of them Vishnu resides with his associates and his paraphernalia. 
It is also confirmed in the Bhagavad Gita that although the creation is periodically dissolved, there is another abode which is never dissolved. The word creation refers to material creation because in the spiritual world, everything exists eternally and there's no creation or dissolution. До сотворения мира и после его разрушения есть только Верховный Господь и его приближенные. Материальных элементов в это время не существует. Подтверждением этому можно найти в Ведах. Эта мантра гласит, что до сотворения мира не было ни Брамы, ни Шивы, только Вишну, который пребывает в своей обители на Вайкунхе. В духовном мире есть множество планет Вайкунх, и Вишну находится на каждой из них вместе со своими окружениями и атрибутами. Бхагавад Гиту также утверждает, что помимо материального творения, которое периодически разрушается, существует иная обитель, не подверженная разрушению. Слово творение относится только к материальной вселенной, ибо в духовном мире все вечно. Там нет ни сотворения, ни разрушения. Including all strength, all wealth, all beauty, all knowledge, all fame, and all renunciation. If one thinks of a king, he automatically thinks of his secretaries, ministers, military commanders, palaces, and so on. Since a king has such opulences, one can simply try to imagine the opulences of the Supreme Personality of God. And the Lord says, Aham, therefore it is to be understood that he exists with full potency, including all opulences. В этом стихе Господь говорит, что до сотворения материального мира Он существовал во всей полноте и обладал всеми божественными совершенствами, абсолютным могуществом, богатством, красотой, знанием, славой и самоотречением. Мысль о царе заставляет нас вспомнить о его секретарях, советниках, военноначальниках, дворцах и прочем. Если царь окружен таким, таким великолепием, то можно представить, каким богатством обладает Верховная Личность Бога. Поэтому, когда Господь говорит о хам, следует понимать, что Он существует во всем своем могуществе и славе и обладает всеми достояниями. The word yat refers to Brahma, the impersonal effulgence of the Lord. In Brahma Samhita, it is said, Tad Brahma Niskalam Anantam Ashesabhutam. The Brahman effulgence expands unlimitedly, just as the sun is a localized planet, with the sunshine expanding unlimitedly from the source. So the Supreme Personality of Godhead, with his effulgence of energy, Brahman expanding unlimitedly. From that Brahman energy, the creation appears, just as a cloud appears in sunshine. From the cloud comes rain. From the rain comes vegetation, and from vegetation comes fruits and flowers, which are the basis of subsistence for many other forms of life. Similarly, the effulgent bodily luster of the Supreme Lord is the cause of the creation of infinite universes. The Brahman effulgence is impersonal, but the cause of that energy is the Supreme Personality of God. From him in his abode, the Vaikunthas, this Brahma Jodi emanates. He is never impersonal, since impersonalists cannot understand the source of the Brahman energy. They mistakenly choose to think his impersonal Brahman, the ultimate or absolute goal. But as stated in the Upanishads, one has to penetrate the impersonal effulgence to see the face of the Supreme Lord. If one desires to reach the source of the sunshine, he has to travel through the sunshine to reach the sun and then meet the predominating deity there. The absolute truth is the Supreme Person Bhagavan, and Srimad Bhagavatam explains. Слово Яд указывает на Браман, безличное сияние Господа. В Брама Самхите 5.40 сказано, сияние Брамана безгранично. Солнце занимает определенное место на небосводе, но своими лучами озаряет необъятное пространство. Подобно этому, абсолютная истина является верховной личностью Бога, которая излучает безграничное сияние Брамана. Из энергии Брамана возникает весь сотворенный мир, как под воздействием солнечных лучей возникают облака. 
Облака проливают дождь, а от дождя появляются растения, которые своими плодами и цветами поддерживают жизнь множества других живых существ. Так и ослепительное сияние, находя, исходящее от тела Верховного Господа, служит первопричиной возникновения бесчисленных вселенных. Сияние Брамана безлично, однако источником этой энергии является Господь, Верховная Личность. Он пребывает в своей обители на Вайкунхе и излучает сияние Брама Джоти. Сам он ни в коем случае не безличен. Имперсоналисты не в силах обнаружить источник энергии Брамана, и потому ошибочно полагают, что безличный Браман является высшей и абсолютной целью. Но в Панишадах сказано, что человек должен проникнуть сквозь безличное сияние и узреть лик Верховного Господа. Чтобы достичь источник солнечного света, необходимо пройти сквозь этот свет и вступить на солнце, и предстать перед его владыкой. Иначе говоря, согласно Шримад Бхагаватам, абсолютной истиной является Бхагаван, Верховная Личность Бога. Сат means effect, асат means cause. And param refers to the ultimate truth, which is transcendental to cause and effect. The cause of the creation is called the Mahatattva, the total material energy, and its effect is the creation itself. But neither cause nor effect existed in the beginning. They emanated from the Supreme Personality of God, as did the energy of time. This is stated in the Vedanta Sutra, Janmadya Sya Yatta, 111, Srimad Bhagavatam. The beginning, the source of birth of the cosmic manifestation or Mahatattva is the personality of Godhead. This is confirmed throughout Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita. Слово сад означает следствие, а сад причина. А парам указывает на высшую истину, стоящую над причиной и следствием. Причиной творения является Махататва, совокупность материальной энергии а следствием сам сотворенный мир. Однако изначально не существовало ни причины, ни следствия. Вместе с энергией времени они изошли из Господа, Верховной Личности. Об этом свидетельствует Веданта Сутра. Личность Бога – источник Махататвы, из которой возникло все мироздание. Об этом неоднократно говорится в Шримад Бхагаватам и Бхагавадзите. «Из меня изошло все сущее, провозглашает Господь в Бхагавадзите». Материальный мир переходящий, пребывает что он пребывает то в проявленном, то не в проявленном состоянии, но энергия его про, проистекает из Верховного Абсолютного Господа. До сотворения мира не было ни причины, ни следствия. Был лишь Господь, Верховная Личность во всем своем великолепии и могуществе. Is sometimes manifest and sometimes unmanifest, but the energy emanates from the supreme absolute truth. Before the creation, there was neither cause nor effect, but the supreme personality of God had existed in His full opulence. Ахам сарвасе прабавио из меня изошло все сущее, провозглашает Господь Бхагавадгити десять восемь. Материальный мир переходящий, он пребывает то в проявленном, то не в проявленном состоянии, но энергия его проистекает из Верховного Абсолютного Господа. До сотворения мира не было ни причины, ни следствия. Был лишь Господь, Верховная Личность во всем своем великолепии и могуществе. The word Paschadaham indicates that the Lord exists after the dissolution of the cosmic manifestation. When the material world is dissolved, the Lord still exists personally in the Vaikuntas. During the creation, the Lord also exists as He is in the Vaikuntas, and He also exists as a super soul within the material universes. This is confirmed in the Brahma Samhita, 537. Although He is perfectly and eternally present in Goloka, Vrindavan, and Vaikuntha, He is nevertheless all pervading Akilatma Bhutam, the all pervading feature of the Lord is called the super soul. In the Bhagavad Gita it is said, Aham Krishnasya Jagata Prabhava. The cosmic manifestation is a display of the energy of the Supreme Lord.
Выражение «пасчада хам» говорит о том, что Господь существует и после разрушения космоса. Когда материальный мир уничтожается, он в своей личностной ипостаси пребывает на планетах Вайкунхи. Пока существует, пока существует материальный мир, он также пребывает внутри каждой вселенной в облике сверхдуши. Подтверждение этому можно найти в Брахма Самхите 5.37 Галока Эва Нива, Нива Сати. Ни на мгновение, не покидая Галоку Вриндавана в мире Вайкунхи, Господь в то же время пронизывает собой все сущее в материальном мире, Акилат Магута. Это вездесущая поставить Господа называется сверхдушой. В Пагавандите сказано, ахам Хамкрис... сказано, материальный мир есть проявление энергии Верховного Господа. Ахам Кришна Сиджагата Прабхава. The cosmic manifestation is display of the energy of the Supreme Lord. Impure elephants, elements, <laughs> earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego display the inferior energy of the Lord, and the living entities are the superior energy. Since the energy of the Lord is not different from him, in fact, everything that exists is Krishna in his impersonal feature. Sunshine, sunlight, and heat are not different from the sun, and yet simultaneously they are distinct energies of the sun. Similarly, The cosmic manifestation and living entities are energies of the Lord, and they are considered to be simultaneously one with and different from him. The Lord therefore says, I am everything, because everything is his energy, and therefore non-different from him. Стихи, из которых состоит этот мир, земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго, относятся к его низшей энергии, а живые существа к высшей. Энергия Господа не отлична от Него самого, и потому все сущее — это Кришна, а в Его безличной ипостаси. Тепло и свет Солнца не отлично от самого Солнца, но в то же время — это Его отдельная энергия. Аналогично этому космическое, аналогично этому космическое проявление живые существа являются энергиями Господа и считаются одновременно едиными с Господом и отличными от Него. Господь говорит «Я есть все, поскольку все сущее является Его энергией, значит и едино с Ним». Yogashishita Sosmaham indicates that the Lord is a balance that exists after the dissolution of the creation. The spiritual manifestation never vanishes. It belongs to the internal energy of the Supreme Lord and exists eternally. When the external manifestation is withdrawn, the spiritual activities in Goloka and the rest of the Vaikuntas continue, unrestricted by material time which has no existence in the spiritual world. Therefore, in the Bhagavad Gita 15.6, it is said, Yadgatva na nivartante tadrama parama mama, the abode from which no one returns to the spiritual world is the supreme, to this material world is the supreme abode of the Lord. Slova yo vashishyates yot maham ukazvayt na to, sto posle unishtajenia i miraždanya pradalzayat sushistu Указывает на то, что после уничтожения мироздания Господь продолжает существовать. Духовный мир также не подвергается разрушению. Он относится к внутренней энергии Верховного Господа и существует вечно. Когда внешнее космическое проявление сворачивается, духовная деятельность на Галоке и других планетах Вайкунхи продолжается. Она не подвержена влиянию материального времени, которого в духовном мире не существует. По этому поводу в Бхагавадгите 15.6 говорится, высшая обитель Господа — это место, откуда не возвращаются в материальный мир. Вы, я надеюсь, все запоминаете, понимаете и сможете в будущем объяснить. Actually, every one of these paragraphs Someone who's inclined could give seminars, you know, on each one of them. There's so much there. На самом деле, те, у кого есть склонность к такой деятельности, по каждому параграфу в этом комментарии мог бы дать большую лекцию, потому что в каждом из этих параграфов заключено очень много всего. That's the nature of spiritual knowledge. 
И такова природа духовного знания. In the purport, in the verses, and in the purport, many times it says mystery. Как в комментарии, так и в самом стихах говорится много раз повторяется слово тайна или загадка. Krishna says in Bhagavad Gita twice, "Behold my mystic opulence." И Бхагавад Гити Кришна дважды повторяет, "Узри же мое мистическое." величие или богатство или могущество но так и так Кришна говорит что надо служить ему и он раскрывает нам свое святое имя. So the next verse. This is the second. These are the four slokas that Krishna gave to Brahma within the heart. Мы сейчас читаем, мы прочитали первый стих и переходим ко второму из четырех стихов, которые Кришна поведал Браме и раскрыл его в его сердце. So Brahma understood everything from this. Брама понял все из этих четырех стихов. Then he spoke to Narada quite a bit more. We can read in the second canto. Also. Потом Брама передал эту науку Нараде, и он говорил уже более обширно, и это можно почитать во второй песне Шримад Бхагавата. Он говорит о всех инкарнациях Господа, говорит о Кришне во Вриндаване, говорит обо всем этом. So people, а после этого Нарада передал и обучил terms. это науке очень, очень многим. But especially uh, Vastav. Особенно важно было это, когда он передал Vyasadevu. And then Vyasadev, Sukadev learned from him, but he understood even more and expanded it even more. А потом Sukadev was with you. He получил это знание от Vyasadevu. Но он понял его еще глубже и еще больше, и поэтому он его пересказал, расширив его еще больше. And making it relevant to us, which is a miracle. И затем также это знание передавалось дальше через разных учителей ачарьев. В конце концов, Шрила Прабхупада дал нам это знание, приведя оригинальные изначальные шлоки, которые говорил Сута Гурсвами и другие, но помимо оригинальных изначальных шлок, он также привел комментарии, которые в себе объединяют комментарии всех предыдущих ачарьев, и он это сделал таким образом, он принес эти комментарии таким образом, что они а, стали понятны и актуальны и для нас. И это невероятное чудо. И я буквально сегодня слушал лекцию Рамешвара Прабхуса Сапуджишрива Прабхупады, и там он делится, что у него была не только удачливая возможность лично присутствовать и лицезреть все моменты, когда Шрила Прабхупада делал, составлял эти комментарии. И это не, то, что... uh -huh. 
Это не то, чтобы Шрила Прабхупада просто как бы переводил и переписывал чей-то комментарий, просто его дословно переводил. Нет, он как бы изучал их все и говорил таким образом, что он сам говорил, что это Кришна говорит через него. When he was talking about Goloka or talking about Mother Yasoda or talking about, you know, he was right there. He was experiencing it. И он говорил, что когда Шрила Прабхупада говорил об этих вещах, он не говорил как какой-то академический ученый. Он говорил про про Голоку, он говорил про маму Ишоду таким образом, что как будто бы в этот момент, когда он о них говорит, он находится и, и видит, и находится прямо там, и видит это все перед своими глазами. Так такое было ощущение. Why sometimes we don't even notice how Prabhupada is talking about the spiritual world. Because he doesn't make a big deal out of it. He just talks about it like he's just there telling you about it. He's not like, you know, showing off his academic, how many books he's read or anything. И мы иногда можем не замечать в лекциях Шрила Праупады с того момента, как он говорит о духовном мире, потому что он не делает из этого какое-то шоу. Он просто говорит об этом, он не пытается блеснуть какими-то академическими знаниями и тем, сколько книг и где и когда он прочитал. Он просто рассказывает об этом как часть того, что он лицезреет перед собой, часть того, чем он является. So, like when artist asked Prabhupada, how did the Krishna wear the dhoti and Goloka? И один из художников как-то спросил Шрилу Прабхупаду, как... Как Кришна носит, одевает свой дойти на голоке. And Prabhupada said, bring me a dhoti. И Прабхупада сказал, хорошо, принесите мне доти. And then he uh, put it on in a certain way and said like this. И тогда он одел это доти сам на себя uh, очень определенным образом, и он сказал, вот так Кришна носит доти. So someone can say, well, how do we, you know, From, you don't find that exactly in scripture anywhere. И кто-то может возразить и сказать, ну да, но как вот мы знаем, что это так, ведь это нигде не описано в Писаниях. Prophet made samosas one time. I think it was samosas. <laughs> и один раз Prophet сделал, приготовил самосы. And Tamal Krishnamurti told Prophet these were so good, they were spectacular. И Тамал Кришна Махарадж, который попробовал эти самосы, сказал, Рупада, эти самосы, их вкус, ну, это было что-то невероятное. Said, yes, that is mother, you saw this recipe. <laughs> И Рупада сказал, да, потому что это рецепт мамы Ешоды. <laughs> so many, many like that, you know? И было очень много подобного uh, рода инцидентов. По беспричинной милости Господа Читания, Он дал нам все, поэтому мы должны быть очень благодарны. Really и, и, и самый верный способ, uh, который мы можем хоть как-то попытаться отблагодарить за то, что мы получили, это стараться давать это дальше, давать это другим. It's not like ordinary thing, you know. If you give away это, Krishna, you get more Krishna. И это не просто какая-то, знаете, uh, повсед, ну, обыденная вещь. Uh, чем больше мы делимся Кришной, тем больше мы его получаем. So this, well, the next purport is not quite so long, but still it's pretty long. We could finish it in 10 minutes, I guess. И следующий okay. стиху комментарий, он длинный, но не очень длинный. Я скучу. Since we had a little break there, five or ten minutes, well, the batteries were dead. Okay. Rite ham yat pratiyeta na pratiyeta chakmani. Tad vidyad atmanomayam yata baso yata tama. What appears to be truth without me is certainly my illusory energy. 
for nothing can exist without me. It is like a reflection of real light in the shadows. For in the light, there are neither shadows nor reflections. Все, что представляется истиной вне меня, несомненно, является моей иллюзорной энергией, ибо ничто не существует независимо от меня. Это подобно отблеску истинного света во тьме. В самом, в самом же свете нет ни тьмы, ни отблесков. The relative truth, which is called Maya, or material nature, is explained here. Maya has no independent existence. One who is less intelligent is captivated by the wonderful activities of Maya, but does not understand that behind these activities is the direction of the Supreme Lord. In 910 Bhagavad Gita, they said, Maya Dakshena Prakate Suyate Satcharacharam. The material nature is working and producing moving and non-moving beings only by the supervision of Krishna. Комментарий. В предыдущем стихе описывается сама абсолютная истина и ее природа, но для полного понимания абсолюта необходимо познать и относительную истину. В этом стихе описывается относительная истина, майя или материальная природа. Майя лишена независимости, однако неразумные люди – Очарованные удивительными проявлениями Майя не замечают, что ее, ей управляет Господь. В Бхагавадгите 15.6 сказано, материальная природа действует и порождает движущиеся неподвижные существа под надзором Кришны. And the relative to it depends upon the relationship with the absolute for its existence. Maya means energy, therefore the relative truth is explained to be the energy of the supreme absolute truth. Since it is difficult to understand the distinction between absolute and relative truths, an analogy can be given for clarification. The absolute truth can be compared to the sun, which is appreciated in terms of two relative truths, reflection and darkness. Darkness is the absence of sunshine, and a reflection is a projection of sunlight into darkness. Neither darkness nor reflection has an independent existence. Darkness comes when the sunshine is blocked. For example, if one stands facing the sun, his back will be in darkness. Since the darkness stands in absence of the sun, it is therefore relative to the sun. The spiritual world is compared to the real substance, and the material world is compared to the dark regions where the sun is not visible. Природа Майя, иллюзорного бытия, материального мира, ясно описана в Шримад Бхагаватам. Абсолютная истина — это основа, от которой зависит существование относительной истины. Слово Майя означает энергия. Поэтому относительная истина рассматривается именно как энергия абсолютной истины. Чтобы уяснить разницу между абсолютной и относительной истиной, приводится такое сравнение. Абсолютную истину можно сравнить с Солнцем, которое можно познать с помощью двух относительных истин – отблеска света и тьмы. Тьма – это отсутствие света, а отблеск – это солнечный свет, отраженный во тьме. Ни тьма, ни отблеск света не существует независимо. Тьма возникает, когда прекращается доступ света. Например, если спать к солнцу лицом, то спина окажется во тьме, поскольку тьма возникает, когда нет солнца. Она в своем существовании зависит от солнца. Духовный мир подобен солнечному свету, а материальный – царству тьмы, где солнца не видно. Whatever one can see here has its substance in the absolute. As darkness is situated far away from the sun, so the material world is also far away from the spiritual world. The Vedic literature directs us not to be captivated by the dark regions, but to try to reach the shining regions of the absolute yogi dham. 
В Виданта Сутре говорится, что материальное, материальное проявление кажется столь прекрасным лишь потому, что отражает сияние высшего солнца абсолютной истины. Все, что нас окружает в этом мире, берет свое начало в Абсолюте, но материальный мир далек от духовного мира, как тьма далека от солнца. Ведические писания называют нас, не, призывают нас не прельщаться соблазнами царства тьмы, тама, и направляют к сиянию обители Абсолюта, йоги Дами. Майю также называется чая, что значит тень. У тени тоже есть четкая форма, она движется, но тень и ее существование полностью зависит от объекта, от которого она дает эту тень. So if I'm standing in the light, I have a shadow, but if I'm standing in the dark, there's no shadow. Если я стою на солнце, то у меня будет тень. Если я нахожусь во тьме, тени не будет. So the shadow depends on two things. It depends on me standing there, and it also depends on the light. Таким образом, тень зависит от двух вещей. Одна вещь это то, что я нахожусь. Не хожусь непосредственно там, и вторая вещь это, что солнце на меня падает, или свет на меня падает. И тень, она, ну, как бы не привязана как-то к нам, но и в то же время есть такие некоторые мистические uh, способности, что при которых кто-то может наступить на нашу тень, и мы не сможем двигаться. Я сомневаюсь, что у кого-либо сейчас такая есть способность. For by nature the material world is dark. Therefore, the Supreme Lord has arranged for sunshine and moonshine. But in his abode, as described in Gita 15.6, there is no necessity for lighting by sunshine, moonshine, or electricity, because everything is self-effulgent. Духовный мир озарен светом, а материальный окутан тьмой. Тьма присуща самой природе материального мира. И чтобы рассеять эту тьму, здесь необходимы солнце, луна и искусственные источники света. Именно для этого Верховный Господь создал солнце и луну. Но как сказано в Бхагавадгите 15.6, в его обители нет нужды в свете солнца, луны или электрическом свете, ибо все в ней лучезарно. This illusion is exhibited in two ways, as explained in Bhagavad Gita. The inferior illusion is inert matter, and the superior illusion is the living entity. The living entities are called illusory in this context only because they are implicated in the illusory structures of the activities of the material world. Actually, the living entities are not illusory, for they are parts of the superior energy of the Supreme Lord. They do not have to be covered by Maya, if they do not want to be covered. So, the actions of the living entities in the spiritual kingdom are not illusory. They are the actual eternally activities of liberated souls. Все, все относительное, переходящее и далекое от абсолютной истины именуется Майей, невежеством или иллюзией. Согласно Бхагавадгите, эта иллюзия проявляется двояко как иллюзия низшей интерной материи, как высшее живое существо. В данном случае живые существа называются иллюзорными лишь потому, что погрязли в иллюзорных связях и деятельности в материальном мире. На самом деле живые существа не иллюзорные, они являются частичками высшей энергии Верховного Господа и, если хотят, могут освободиться от влияния Майи. Деятельность живых существ в духовном мире не иллюзия, а истинная вечная деятельность освобожденных душ. Okay, that's the end of that one.
Thank you all very much for tolerating. This is very deep uh, philosophy, but you know, at the same time, it's very simple because everything comes from Krishna. It's just explaining that in so many different ways so we can understand it. Спасибо за ваше терпение и то, что мы читали сегодня, содержит в себе с одной стороны очень глубокую философскую и философские истины, а с другой стороны это также очень легко понять, потому что по сути то, что тут говорится, что Кришна является верховной личностью Бога и все исходит от Него. И эти все объяснения это разные разные трактовки и пояснения от того, как это является истиной. Окей, okay, so thank you very much. Спасибо. I'll see you tomorrow, Krishna willing. До встречи завтра, помилость Кришна. I'm going to be verse 65. Okay. Everybody, uh, come here, I can't see everybody. Oh, there we go. There's a few online there. Ramania and Victoria and Dean and I, Rick, no, it's Tamar driving his car. Okay, Hare Krishna. Bye-bye. Go Ranga. Hare Krishna. Thank you, Guru. Go Ranga. Go Ranga.